కస్టడీలో చిదంబరాన్ని ఎలా విచారిస్తున్నారో మీకు తెలుసా చిదంబరాన్ని సిబిఐ కస్టడీకి కోర్టు అనుమతించింది రోజు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ వార్తలు వింటున్నాం కదా చాలా మందికి ఓ డౌట్ ఏం ప్రశ్నిస్తారు ఎలా ప్రశ్నిస్తారు సాధారణంగా మన సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా ఓ స్టీరియోఫోనిక్ సీన్ ఓ చీకటి గదిలో ఓ కుర్చీకి కట్టేసి నెత్తి మీద ఓ లైట్ ఊపుతూ అప్పుడప్పుడు మొహంపై నీళ్లు కొడుతూ చేతిలో దుడ్డు కర్రలతో నాలుగు బాదుతూ లేదా మన ఠాణాల్లో రియల్ ఇంటరాగేషన్ అనగానే రోకల బాండలు ఎక్కించడం పాదాల మీద దుడ్డు కర్రలతో మోదడం మరీ అంతదాకా వెళ్ళకండి హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో సిబిఐ ఇంటరాగేషన్ అంటే అది హై ప్రొఫైలే వాళ్ళకి చాలా హక్కులు ఉంటాయి మామూలు ఠాణాల్లో బిర్యానీ పెట్టడం వంటిది కాదు హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో టార్చర్ పెడుతున్నట్లు వేసమెత్తో సందేహం కలిగినా సరే వాళ్ళ తరఫు లాయర్లు పట్టేసుకుంటారు కోర్టుల్లో చుట్టేసుకుంటారు చిదంబరం విచారణకు అసలు సహకరించడం లేదని లైట్ డిటెక్టర్ పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నారని కొందరు లేదు లేదు బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ చేస్తారట అని మరికొందరు రాసేస్తున్నారు అసలు లైట్ డిటెక్టర్ సాక్ష్యాల్ని కోర్టులు పరిగణలోనికే తీసుకోకపోవచ్చు అదేదో సినిమాలో కెమెడియన్ ఆలీకి లైట్ డిటెక్టర్ పెట్టిన సీన్ ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ అనే అరుపులు గుర్తొస్తున్నాయా అంత సీన్ లేదు మరి సిబిఐ కస్టడీ ఎలా ఉన్నట్లు చిదంబరానికి ఓ చిన్న చీకటి ఇరుకు గదిలో చిన్న గదిపై కూర్చోబెడుతున్నారా ఓ మూలన నీళ్లకుండా కటిక నేల మీద పడుకుంటున్నాడా అబ్బే మళ్లీ మీరు తప్పులో గాలేస్తున్నారు సిబిఐ అంటే విచారణ అంటే అది దాని కేంద్ర కార్యాలయంలో అంటే అల్లాటప్ప కాదు కదా సాధారణంగా సిబిఐ లాకప్ అంటే చిన్న ఏసీ రూము పదిహేను పది అడుగుల గది ఒకవైపు ఐరన్ గ్రిల్స్ ఓ మ్యాట్రెస్ మంచినీళ్ల సీసాలు అటాచ్డ్ వెస్ట్రన్ స్టైల్ టాయిలెట్ సీసీటీవీ కెమెరాలు సిబిఐ క్యాంటీన్ నుంచి మాత్రమే అనుమతించబడే ఫుడ్ న్యూస్ పేపర్ లేదు టీవీ లేదు నో ఫోన్ ఆగండాగండి చిదంబరం ఈ కేంద్ర కార్యాలయానికే ఒకప్పుడు బాస్ కదా కేంద్ర మాజీ హోం మంత్రి మరీ అలాంటి లాకప్లు ఎందుకు వేస్తారు తనను ఇప్పుడు అలాంటి లాకప్లో పెట్టలేదు సిబిఐ గెస్ట్ హౌస్లోని సూట్ నెంబర్ త్రీలో ఉంచుతున్నారు అందులో ఓ సోఫా ఓ టీవీ సెట్ ఓ డబుల్ బెడ్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఏసీ అన్ని ఉంటాయి విఐపి రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి సాధారణంగా రోజుకు మహా అయితే పది నుంచి పన్నెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయేమో చిదంబరం వంటి హై ప్రొఫైల్ నిందితులు సాధారణంగా ఏది అడిగినా ఏది చూపించినా నాకు గుర్తులేదు నాకు తెలియదని సమాధానాలు చెబుతారట అలాంటి వాళ్లను మెంటల్గా బ్రేక్ చేయడానికి సిబిఐకి కూడా కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి అది వేరే సంగతి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత ఎంతసేపైనా అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది విచారణ మెంటల్ గేమ్ కూడా అప్పుడప్పుడు గంటసేపు ఊరికే ఏమీ అడగకుండా మొహంలోకి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఉంటారట సరే కొన్ని టెక్నిక్స్ హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో ఎంట్రాగేట్ చేసే అధికారి ఎవరు నిందితుడితో తన సంబంధాలు అనేవి కూడా ముఖ్యమే విచారణకు సహకరిస్తున్నాడు అనుకుంటే నిందితులకు మధ్య మధ్యలో కాఫీయో కోక్ వంటి పానీయమో ఆఫర్ చేస్తారు కోర్టు చెబితే కుటుంబ సభ్యులు కానీ లాయర్లు కానీ పదిహేను నిమిషాల పాటు మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇస్తారు ఇంట్రాగేషన్ రూమ్ బయట లాయర్లు కూర్చోవచ్చు కానీ విచారణ దగ్గర వాళ్ళు ఉండరు హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో నిందితుడికి పెట్టే తిండి కూడా ప్రధానమే చూసి చూడనట్లుగా బయట నుంచి తెచ్చే ఫుడ్ డ్రెస్లు అనుమతిస్తారు కాకపోతే రూల్స్ ప్రకారం అయితే మరీ ఎక్కువ మరీ తక్కువ క్యాలరీలు లేని లైట్ ఫుడ్ పెడతారు కూర చపాతీ అన్నం నో స్వీట్స్ నో ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్సెట్రా ఆ ఫుడ్ తేలికగా జీర్ణం కావాలి డయాబెటిక్ నిందితుడైతే మళ్లీ వేరే డైట్ ఎక్కువ రోజుల పాటు కస్టడీలో ఉంటే మధ్య మధ్యలో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయిస్తారు అదండి కథ